À l'âge de 5 ans, mon père m'a mis à une école coranique. J'ai manié dans les rues et je voyais mes camarades aller à l'école laïque. Moi aussi, je voulais y aller un jour. Lorsque j'ai fini mon apprentissage à l'école coranique, je voulais y aller à l'école. Trois jours après mon retour au village, je suis allée parler à mon père. Je lui ai dit, « J'aimerais que tu m'inscrives à l'école comme les autres enfants de mon âge. » Il a refusé. Le lendemain, je me suis moi-même rendu à l'école pour voir l'instituteur de notre village. Je lui ai expliqué ma situation et il m'a inscrit. Il m'a ensuite accompagné à la maison pour parler à mon père et aux membres de ma famille. Il a longuement parlé à mon père, le chef de la famille. Il l'a sensibilisé pour qu'il accepte de me laisser aller à l'école laïque. Mon père a fini par accepter et le reste de ma famille aussi. À l'âge de 8 ans, ma cousine et moi sommes rentrés à l'école. J'ai eu mon examen de certificat d'études primaires en 2014, mais ma cousine a échoué à l'examen. Alors, elle a tout de suite été mariée. Elle n'avait seulement que 10 ans. À la veille de la rentrée scolaire, j'ai perdu mon père. Son décès m'a beaucoup affectée. Je n'avais plus personne car ma mère a quitté mon père lorsque j'avais 6 ans. Mais avec tout le soutien que j'ai pu avoir et les personnes généreuses que j'ai croisées sur mon chemin, aujourd'hui je suis au collège en classe de quatrième. Sur notre continent africain, il y a des parents qui refusent d'inscrire leurs enfants à l'école. Dans mon pays, le Burkina Faso, et je sais que c'est le cas dans beaucoup d'autres pays comme le Ghana ou la République démocratique du Congo. Des jeunes garçons se retrouvent à travailler dans les mines. Ils risquent leur vie chaque seconde à cause des risques de roulement, du dynamitage et des maladies pulmonaires à cause de la poussière, mais aussi de toutes les formes de violence qui subissent au quotidien. D'autres jeunes garçons sont amenés chez les marabouts. Certains de ces marabouts profitent de la vulnérabilité de ces enfants pour s'enrichir. Ils les envoient en bien et leur font parfois subir des services corporels. Les filles, elles, sont mariées très tôt. Souvent, à peine sorties de l'enfance, elles se retrouvent enceintes. Certaines meurent à l'enfant, car un corps d'enfant n'est pas prêt à accueillir un autre enfant. Toutes ces pratiques entravent le développement de notre continent. Pour avoir un continent fort, riche et dynamique, il faut d'abord accompagner ces enfants et ces jeunes à atteindre leur plein potentiel. Les parents doivent être sensibilisés. Ils doivent comprendre l'importance de l'éducation. Ils doivent inscrire leurs enfants à l'école. L'école est un lieu de vie, le premier endroit où l'on crée du lien social. On apprend à s'épanouir, on se découvre des talents qui vont guider notre futur. L'école aide à développer un esprit critique. L'enfant découvre le monde, voyage à travers les livres, il s'ouvre à son environnement et questionne le monde qu'il a vu. Mais l'école peut être aussi un lieu de souffrance. Au Burkina Faso, plus de 50% des violences faites aux enfants ont lieu à milieu scolaire. Comment faire pour garantir que l'école reste un lieu protecteur pour moi, il est important de parler. De parler haut et fort pour dire stop. Nous les enfants, nous avons des droits. Nous 
avons droit à une éducation. Nous avons droit à une protection contre la violence et l'exploitation. Nous avons droit à une liberté d'expression. Nous avons droit à un nom et une nationalité. Oui, nous existons. Nous sommes les futurs leaders du continent. L'Afrique que je veux est une Afrique vivante qui s'exprime haut et fort en couleur pour partager des messages de paix et de solidarité. L'Afrique que je veux est une Afrique ouverte qui se nourrit de la différence tout en refusant fermement la colonisation des esprits et la mondialisation des âmes. L'Afrique que je veux est une Afrique créative qui revendique la diversité de ses identités, inspire les restes du monde et mais ne se laisse pas plier en silence. L'Afrique que je veux est une Afrique généreuse qui accepte que ses ressources naturelles soient exploitées par d'autres continents, mais qui met toujours en avant les intérêts de, la, de ses populations et de l'environnement. L'Afrique que je veux est une Afrique qui donne une chance à chaque enfant de s'épanouir. Ça, c'est l'Afrique que je veux. Je vous remercie.